神君，神君，父神，不胜父神的气了。养恩大于生恩，后知这一生，只有您一个父神。之前是我误会您了，对不起，请您原谅我。回来了就好。浩池，你这几天去人间，神君每天茶不思饭不想，天天跟我念叨你，说他心里很后悔，应该早点把你的身世告诉你的。对了，你们怎么找到波璇的？你说是因为青木的一个梦，这也太奇怪了吧？神君，还去看看波璇。渡劫时，受天雷所伤，如今灵石封闭，陷入了沉睡之中。那他何时会醒来？你放心吧，博玄灵力高强，待灵石修补好了，自然就会醒了。你好好照顾他便是。父神放心，我会好好守着的。随我来一下。此处多年无人居住，十分冷清。夫人，去我书房拿一些摆件过来。啊，对，南海沉香一定要点上。博玄喜欢闻着沉香看书。对了，再让厨房去热一些桃花酿。博玄好酒，以往每日都要饮上一盏。好，我这就去。发现博玄之事，除了你二人及凤染之外，可有旁人知晓？这一次，得以邀神相助，我们才能顺利的将他从北海冰封的洞穴里面带回来。所以这件事情他也知道。神君，有何不妥吗？妖神性子诡谲，当年更是犯下弑神灭世的重罪。他会帮你们，自然有他的目的。他不顾议和，贸然挑起罗刹帝战事，清池宫不免遭人诟病。以后你们，还是少和他往来。青木明白了，神君。初见博玄之时，我有异样之感。有何异样之感？似乎有一道神识，进入了我的体内。难道，博玄师，你与后池的今世情缘，也算是弥补他二人的遗憾。神君的意思是，白绝真神对上古真神的感情，也十分深沉。刚才我对后池之言，后半段是真的。博玄修补好神识之后，自然会醒过来。可等他醒过来，你就……夏君能多活一年便是一年，多爱他一天便是一天。神君放心，青木会坚持下去的。可是，白雪真神。
真的会打后知好吗？这世间的万般缘法，本君也看不透。无论如何，请勿误会。好了，私事说完了，我们说说正事。你快把日月戟交给我，我要拿它去应付天宫那帮人。浩池，你就不好奇这张面具下面到底是什么样子？好奇？那为什么不打开看看？反正博玄现在躺在这儿，一点反抗之力也没有。博玄曾与我说过，除非他自己打开，否则无人能看他的面容。有这么厉害的仙术？夫人，嗯，你刚刚看青木的表情，是不是有点奇怪？他不会是看你这么在乎博玄，吃醋了吧？哪儿的话，他在北海的时候，把静渊叫成了天启。天启，这不是上古时期妖神的名字吗？三手火龙，如今日月戟被偷，天后正好可以将青石宫勾结妖神的罪名坐实。没错，那日罗刹帝，众仙亲眼瞧见后池对景阳动手，你又替妖神击退了五幻，若我们三日之内。无法交出日月戟，青池宫将遭到整个仙族的讨伐。我这就想办法将日月戟夺回来。来不及了，只怕此时日月戟早就在无幻手里了。都是我的错，若不是为了我，天宫不会如此针对青池宫。不对，这不能全怪你。无幻虽然性子跋扈。但也不至于为了这么一件事情，就与青池宫结下这么大的仇怨。他这么做，到底是为了什么？他二人勾结妖神，也是你受益的。古君上神的意思是，你要公然与我天宫为敌。叛了仙族，后池吸纳了朝圣殿，连目光都怀疑后池的身份，为何无幻不止没有察觉，甚至还要对后池赶尽杀绝？无幻呢、啊？无幻，你对上古神尊的忠心到底有几分是真心的？是妖神，是他亲手杀了我师尊，无幻亲眼所见。节哀，妖神诛杀月迷神君。此事只有无幻一人看到，连白绝神尊都是听了无幻的话，这才……神君，神君，您怎么了